ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் என் பேர் பவானி நான் திருவண்ணாமலையிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஐயா இந்த ஆன்மீக வழக்கில் எப்படி நான் வந்து கடைசியாக அந்த தெளிவு அடைஞ்சன்றதை வந்து சொல்ல போகிறேன் சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து எனக்கு துன்பம் துன்பம் வறுமை கஷ்டம் இது தான் அனுபவிச்சுன்னு வந்தேன் இந்த துன்பமும் இந்த கஷ்டம் துக்கங்கள் இது இது தான் எனக்கு வந்து இந்த பாதைக்கு வர்றதுக்கு அடிப்படை காரணமே அதான் இதை வந்து இது ஏன் இப்படி இவ்வளோ கஷ்டங்கள் நம்மளுக்கு ஏன் இவ்வளோ துன்பம் எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்காங்களே அப்பா அம்மாலாம் எல்லாருக்கிட்டே பாசமாக இருப்பாங்க அந்த ஒரு பாசம் அரவணைப்பு கூட எனக்கு கிடைக்காது தனிமையாகவே இருந்து 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 எனக்குள்ளே வாழ்க்கையே வெ வெறுத்து போன மாதிரி ஆகிப்போச்சு எப்படி இது என்ன எல்லோரும் ப அப்பா அம்மாலாம் சந்தோஷமாக பசங்களை பார்த்துக்கிறாங்க நல்லா சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு அந்த ஒரு அடிப்படை சந்தோஷம் கூட கிடைக்கலையே ஏன் இப்படி இந்த மாதிரி இப்படி ஒரு வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லி எனக்குள்ளே சின்ன வயசுலேருந்தே இந்த கேள்வி உள்ளுக்குள்ளே இருந்தது இது நம்ம ஏன் இருக்கணும் அந்த பூமியில் அப்படின்ற மாதிரிலாம் தோணிடுச்சு இருக்க கொஞ்சம் வேணாம் செத்துடணும் எதுக்கு வாழணும் இப்படியெல்லாம் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தோடு எதுக்கு வாழணுன்ற மாதிரிலாம் அப்போல்லாம் சின்ன வயசுலேருந்தே தோணினே வந்தது அப்படியே இருக்கும்போது படிப்பு முடித்த உடனே கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க கல்யாண வாழ்க்கையே வேணான்னு இருந்தேன் எதுக்கு கல்யாணம் ஏன்னா குடும்பத்தில் வந்து அப்பா குடிக்காங்க அம்மாவும் அவங்களாலையும் முடியாது அவங்க ஒரு ஒருத்தர் வந்து சம்பாதிச்சு எங்கள் தம்பி ரெண்டு பேர் நாங்கள் மூணு பேரையும் வந்து அவங்க படிக்க வச்சாங்க அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடணும் இந்த மாதிரி வந்து பொறுப்பில்லாத ஒரு அப்பாவுக்கு வந்து பிள்ளைகளாக இருந்து ரொம்ப வறுமையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் என்னடா இது இப்படிலாம் போயிட்டுருக்கே வாழ்க்கை எப்போ தான் நம்மளுக்கு சந்தோஷம்னு ஒன்று எங்கே தான் இருக்குது எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு தேடுதலே வாழ்க்கை போயிட்டே இருந்தது இதுக்கிடையில் திருமணம்னு ஒன்று பண்ணி வச்சிட்டாங்க எப்படியாவது இவ்வளோ நம்ம வெளியே தள்ளிடணும் குடிகார அப்பா கிட்டே வச்சுருக்கக்கூடாது இவ்வளோ வந்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துடணும் வச்சுன்னு இருக்கக்கூடாதுன்னு அவங்க பொறுப்பை அவங்க செஞ்சிட்டாங்க திருமணம் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவது அந்த சந்தோஷம் வந்துதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை அதே குடிகார கணவர் அதே வந்து கஷ்டம் அதே தனிமை ஒன்றுமே எதுவுமே ஒரு சுவாரஸ்யமாக ஒன்றுமே கிடையவே கிடையாது அதுவே அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே வருது அதே கேள்வி உள்ள அதே ஒரு வெறுப்பு வாழ்க்கையை வெறுத்து போகிற அளவுக்கு தான் இருக்குது கடமையேன்னு தான் எல்லாமே வேலை செஞ்சுட்டுருப்பேன் அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து எப்படின்ற தேடுதலோட நிறைய ஆசிரமங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் மனசுனா என்ன ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் ஏன் இவ்வளோ துன்பம்னு இந்த மனசை பற்றி எண்ணங்களை பற்றி கோயில் கோயிலாக போவேன் ஆசிரம ஆசிரமமாக போவேன் புத்தகங்களாக படித்தேன் எதுலேயுமே வந்து சந்தோஷமும் கிடச்ச மாதிரியும் தெரியல ஒரு முடிவு தெரிஞ்ச மாதிரியும் தெரியல ஒரு எதுலேயுமே ஒரு முடிவே இல்லை சும்மா அதில் எங்கே போனாலுமே அவங்க பக்கம் அது இருக்கு இருக்கிற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஒரு ஆசிரமத்துக்கு போனால் அங்கே ஒரு அங்கே ஒரு கொள்கையை வச்சுருப்பாங்க அங்கே ஒரு ஏதாவது ஒரு அமைப்பை வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி செய்யுங்க அந்த மாதிரி செய்யுங்க இன்னும் ரெண்டு பலு ஏற்றுறாங்க எப்படி நம்ம இறக்கி வைக்கணும்னு நம்ம போகிற இடத்துல நமக்கு இன்னொரு ஏதோ ஒரு சுமையை கொடுத்து திருப்பி ஏற்றி வைக்கிறாங்க இன்னடா இது திரும்பி இந்த பண்ணு இந்த பயிற்சி பண்ணு இதை செய்யுங்க இதை யோகா பண்ணுங்க இந்த தியானத்தை பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க நம்ம அப்படியே உட்காந்தா கூட உள்ளுக்குள்ள நம்மளுக்கு அந்த எண்ணங்களை வந்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஏன் இந்த இந்த கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிஞ்ச மாதிரி தெரில சின்ன வயசில் ஆரம்பித்து அதே துன்பம் கஷ்டம் நிம்மதி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை ஏது இப்படியே துக்கத்தோடு இருக்கிறேன் நான் எங்கே போனாலும் உள்ளுக்குள்ளே இந்த எண்ணம் தான் வந்துட்டுருக்கு அவங்க வந்து நீ திருப்பி இந்த துக்கங்களை உள்ளுக்குள்ளே நான் எண்ணங்களை வச்சுக்கிட்டு இவங்க பண்ணுற யோகாவை நான் எப்படி பண்ணுவேன் போய் போய் திரும்பி வந்தேன் ஆசிரமத்துக்கு போனால் உக்காந்து பண்ண சொல்லுவாங்க உக்காந்து போனால் என்னடா நமக்குள்ளே ஒரு மாற்றம் இல்லை உள்ளுக்குள்ளே இதை தான் ஒடிங்குது இவங்க மாட்டோம் உக்காந்து இதை பண்ண அதை பண்ணுன்றாங்க எதுக்கு பண்ணணுன்ட்டு நான் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் போவேன் திரும்பி வந்துடுவேன் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் திரும்பி வேறு எங்கேயாவது போவேன் மறுபடியும் வேறு ஆசிரமம் வேறு குருவை பார்ப்பேன் வேறு எங்கே போனாலுமே அவங்க எதோ ஒன்று சொல்லுவாங்க அதை செய்ய சொல்லுவாங்களே தவிர எனக்குள்ளே வந்து என்ன இப்படிலாம் இருக்குது மனம் இப்படி இருக்குது எண்ணங்கள் இது வருது இப்படி இது இது தாம்மா இப்படின்ற ஒரு இடத்த யாரும் காமிக்கிறவங்களா தெரியல இது இதுக்கு இப்படியே போயின்றவங்க எனக்கு அப்படியே வெறுப்பு தான் வருது எங்கேயுமே போகவும் பிடிக்கல அப்படியே நிறுத்திட்டு 
அப்போலாம் வந்து சின்ன ஃபோன் தான் என் வச்சுருப்பேன் ஒரு ஐநூறுரூபா இருக்கும் அந்த ஃபோனு அதுதான் அப்போ அந்த ஃபோன் வச்சுன்னு இருக்கும்போது இப்போ எங்கள் வீட்டுக்கார் ஃபோன் அவர் வச்சுருப்பார் இது ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன் வச்சுருந்தார் அவர் வச்சுருந்தார் அப்போ வந்து நெட்டெலாம் போட்டு அவர் பார்த்துட்டுருப்பார் அவர் தூங்கிட்டு பிறகு நான் நைஸாக அந்த ஃபோன்லாம் எடுத்து அதில் வந்து போட்டு இந்த மாதிரி ஏதாவது நம்மளுக்கு நமக்கு இந்த மா கேள்விகளுக்கு ஏதாவது பதில் கிடைக்குமான்னு சொல்லிட்டு மனம் சம்மதப்பட்டு அப்படி என்னங்களா அப்படிலாம் போட்டுக்கிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பேன் இப்படி போட்டு பார்த்துட்டே இருக்கும்போது அப்புறம் ரமணருடைய நான் யார் அது அந்த ஒரு கேள்வி என் கண்ணில் பட்டுச்சு நான் யார் அப்படின்ற கேள்வி பட்டுச்சு இப்போ நான் யார்னு நம்ம இப்போ இதை எண்ணங்கள்லாம் வச்சுக்கிட்டு நான் உக்காந்து பண்ணுறேன் தியானன்னு ஒன்று உக்காந்து பண்ணுவேன் எண்ணங்களாக வரும் ஏதோ ஒன்று வந்துக்கிட்டே இருக்கும் சரி அதெல்லாம் நிறுத்தி இப்படி நான் யார்னா இப்படி நான் யார்னு உள்ளே கேட்டால் என்ன வருது நான் யார்னு யார் கேட்குறா புரியல நான் யாருக்கு இப்படி ரமண சொல்லிட்டாரே இப்படி உட்காந்து நம்ம நான் யார்னு கேட்டால் யார் கேட்குறது ஒன்றும் என்ன அடி போனால் ஒன்றுமே தெரியல மொட்டையாக உட்காந்து நான் யார் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு என்ன இது ஒரு பதிலும் வரலையே இது எப்படி இது என்ன இது விளக்கமே புரியலையே ரமணர் மட்டும் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு இது யார் விளக்கமாக சொல்லுவாங்க நான் யாருக்கிட்ட போய் கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு அங்கேயும் போயிட்டு யாராவது இது விளக்கம் சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அங்கேயும் போயிட்டு மலை சுத்துற வழியெல்லாம் நிறைய இருக்காங்க அவங்களுடைய அந்த ரமண பக்தரங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க சரி அவங்கக்கிட்டலாம் போய் கெஞ்சுவேன் எனக்கு ஏதாவது உபதேசம் கொடுங்க இந்த மாதிரி எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க இந்த மாதிரி எனக்குள்ளே இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து அவங்க வந்து அவங்க ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் வச்சுக்கிட்டு இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் அப்படிலாம் வாழறாங்க நம்ம போனாக்கா குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் இங்கே கொண்டு வராதிங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை அமைச்சிட்டாங்க வெறுத்தே போச்சு நான் மாட்டுன்னு இது என்னடா இது யாருமே நம்மளுக்கு பதில் சொல்ல ஏன்னா இவ குடும்ப வாழ்க்கைனா வேறு எங்கேருந்து நம்ம போய் கேள்வி கேட்குறது இங்கேருந்து தான் என் கேள்வி வருது நான் வேறு தனியாக இருந்து என்ன கேள்வி போய் அவங்ககிட்ட கேட்க போகிறேன் அவங்க என்ன எனக்கு பதில் சொல்ல போகிறாங்க வெறுத்து போய் திரும்பி வந்துட்டேன் திரும்பி வந்து திரும்பவும் ஃபோன்லே நான் யார் நான் யார்னு அப்படியே ஏதோ பார்த்துட்டே இருப்பேன் நம்மளை பற்றி வேறு ஏதாவது சொல்கிறாங்களா சொல்கிறாங்க அப்போ தான் உங்களுடைய சத்தங்கமே என் கண்ணில் பட்டுச்சு உள்ளது நாற்பது ஃபஸ்ட்டு மொதல் மொதல் உங்களுடைய சத்தங்கம் அதான் ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்குறதே கேட்ட உடனே தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு தோணுச்சு ஏதோ நம்ம தேடுறதுக்கு இதில் எதுவும் இருக்குது இவர் சொல்கிற வரத்தில் எதோ உண்மை இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி அப்போ எனக்கு பட்டுச்சு அதுலேருந்து நான் விடவே இல்லை உங்களுடைய சத்தங்கத்தை விடவே இல்லை உடனே அப்போலாம் வந்து ஒரு ஃபோன் நம்பர் வந்து அப்போலாம் மாறி அப்போ நான் அவங்க ஃபோன் நம்பர்லாம் அதில் கிடையாது அப்போ வந்து நெடுமாறன் அவருடைய நம்பர் இருக்கும் உடனே அந்த ஃபோன் நம்பரை பார்த்துட்டு உடனே ஃபோன் பண்ணிட்டேன் அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி ஆனால் இந்த மாதிரி எனக்கு அப்போலாம் வந்து பணக்கு பற்றாக்குறது ரொம்ப அதிகம் எனக்கு ஃபோனில் என்னால் வந்து நெட்டு மூலிமா பார்க்க முடியாது எங்கள் வீட்டுக்கார் திட்டுவார் எப்படி இது ஒரு ஒன்று கேட்ட பிறகு எனக்கு திருப்பி கேட்கணும்னு ஆர்வம் பிறகு கூட்டிகிட்டே போகுது அதனால் அந்த ஃபோன் நம்பரை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன் ஃபோன் பண்ணி ஆனால் அந்த மாதிரி எனக்கு ஐயா ஒன் நேரடியாக பார்க்க முடியுமா பார்க்கணும் இந்த மாதிரி கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட சொன்னேன் உடனே வந்தார் வீட்டுக்கு உடனே வண்டி எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்து பார்த்து பேசினார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அளவு தான் நம்ம தேடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி யார் நம்ம தேடி போனாலே அங்கே பதில் கிடைக்கல நம்ம உக்காந்த இடத்துலேருந்தே நம்ம சொன்னால் நம்மளை வந்து கூட்டின்னு போகிறாங்கன்னா இப்போ இது தான் உண்மையாக இருக்க முடியும்னு சொல்லிவிட்டு உடனே கிளம்பினேன் மொதல் மொதல் வந்து கீழ்ப்பாக்கம் கீழ்ப்பாக்கம் கடல் அம்மா திருமதி அம்மா ஸ்ரீமதி அம்மா வீட்டில் தான் மொதல் மொதல் உங்களுடைய சஸ்தங்கத்தை நான் அட்டன் பண்ணுறேன் அவர் தான் கூட்டின் போனார் நெடுமாறன் அவருக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மொதல் மொதல் எனக்கு அவர் தான் வழிகாட்டி கூட்டின்னு போயிட்டு விட்டார் உங்களை அறிமுகப்படுத்தி விட்டார் அப்போ மொதல் மொதல் உங்கள் சத்சங்கத்தை வந்து கேட்டேன் அப்போலாம் வந்து நீங்கள் கேள்வி பதில் சத்சங்கெலாம் எடுக்கலை கேள்வி பதிலெலாம் நீங்கள் வைக்கல நீங்கள் மட்டும்தான் பேசுவீங்க அப்போ வந்து வீடியோ கிடையாது வெறும் வீடியோவும் இல்லை ரெக்கார்டர் கூட கிடையாது அப்போ நீங்கள் மட்டும் பேசியிருந்தீங்க உக்காந்துன்னு அப்போ மொதல் மொதல் என் கூட கணவர் ஃபஸ்ட்டு வந்தார் உங்கள் உங்கள்கிட்ட மொதல் மொதல் வந்த அவரும் ஒரு தடவை கிட்டத்தட்ட அது வந்து ம் ஆறு வருஷத்துக்கு மேலே தான் இருக்கும் அது அது உங்களை வந்து மொத சந்திச்சு சந்தித்து அந்த மொத சத்தங்கத்தை அட்டன் பண்ணேன் அந்த முதல் சத்தங்கத்திலே எனக்குள்ளே இருந்த அந்த கேள்வியை உங்ககிட்
உடனே நான் யார்னு கேள்வி கேட்டால் அங்கே ஒன்றும் பதிலே இல்லையே யார் உள்ளே நான் யார் கண்ணு மூடி அப்போயே உடனே அந்த கேள்வி உள்ளுக்குள்ளே போட்டேன் சும்மாவே இருந்தாலும் உடனே அதை கேட்டு பார்ப்பேன் வேணும் உள்ளே போட்டு பார்த்தா அதில் பதிந்து சொல்கிறதுக்கு உள்ள ஆள் இல்லை உடனேவும் சொன்னேன் உங்ககிட்ட ஐயா நான் யார்னு உள்ளே விசாரம் பண்ண சொன்னீங்க கண்ணு மூடி பண்ணேன் உள்ளே வந்து நான் யார் அப்படின்னு உள்ளே கேட்டால் பதில் அடுத்தது இல்லையே ஒரு வெறும் இருட்டு மாதிரி இருக்கே அப்படின்னு உங்ககிட்ட உடனே சொன்னேன் நீங்கள் அதுக்கு என்ன சொன்னீங்க ஆமாம் அதாம்மா அதுக்கு தான் நான் சொன்ன இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு இது ஏன் எல்லாருக்கும் நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்னு உடனே நான் சொன்னேன் அதுக்கு தானம்மா இவ்வளோ பாடுபட்டுருக்கோம் இந்த இந்த விஷயத்துக்கு தானம்மா இவ்வளோ நான் பாடுபட்டு இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் உடனே சொன்னீங்க இது உடனே வந்து எல்லாருக்கும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை இது வந்து ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக அவங்கவுங்களே உணரணும்னு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கய்யா அப்புறம் அந்த சத்தங்கள் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் அதான் முதல் இது இந்த கேள்வி சொன்னால் அப்போ நீங்கள் கேள்வி பதிலாக உங்ககிட்ட கேட்குற வாய்ப்பு இல்லாத அது ஒரே தடவை வந்துட்டேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டுக்கார் போக வேணான்னு தடை பண்ணிட்டார் போகக்கூடாது அங்கெல்லாம் என்ன போய் ஏன் போகிறேன் ஒரு தடவை போனால் பத்தாதா அப்படி இப்படின்னு சொல்லியிருந்தால அந்த ஒரே ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அப்படியே நின்று போச்சு ரெண்டாவது உங்களை சந்திக்கிற வாய்ப்பு எனக்கு பகவான் கொடுக்கவே இல்லை அப்புறம் நாட்கள் போச்சு வருஷங்களும் போச்சு போயிட்டு திரும்பவும் என்னுடைய தேடல் தொடங்கினே தான் இருந்தது முடியவே இல்லை முடியாமல் இப்படி தொடர்ந்து போயிட்டே இருந்தது அப்புறம் கடைசியாக ஒரு இடத்துக்கு போனேன் கடவுளை உணர்த்துறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி கடவுளை உணர்த்துறேன்னு சொல்கிறாங்களேன்னு சொல்லிவிட்டு கோயம்பேடு பிடிச்சி கோயம்பேடுலேருந்து ஒரு பஸ்ஸு பிடிச்சி ரெண்டு பஸ்ஸு பிடிச்சி நைட்டு ஆறு மணிக்கு ஆறு மணிக்கு போனால் ஒம்பது மணி வரைக்கும் இருக்கணும் அங்கே அங்கே போயிட்டு கடவுளை உணர்த்துறதுக்கு ஒரு அதாவது ஃபீஸ் ஒன்று வச்சுட்டாங்க ஐம்பதாயிரம் கடவுளை உணர்த்துறதுக்குன்னு சரி ஐம்பதாயிரன்றாங்களே இது நடாது நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலைக்கு ஐம்பது ரூபா கொடுத்து பஸ் பேரே வர முடியல எப்படி நம்ம ஐம்பதாயிரம் கொடுக்குறதுன்னு நினச்சிட்டேன் சரி அதுக்கு இன்னொரு ஆப்ஷன் ஒன்று வச்சுருந்தாங்க ஐம்பதாயிரம் கொடுக்க முடியாதவங்களுக்கு பன்னெண்டு வாரம் வாங்க முதல்ல ஆயிரம் அதுக்கே ஆயிரம் ரூபா கட்டிடணும் ஆயிரம் ரூபா கட்டிட்டு பன்னெண்டு வாரம் நீங்கள் தொடர்ந்து வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கடவுளை உணர்த்திடுவேன் அதுவும் வந்து அதில் கண்டிஷன்லாம் வேறு போட்டாங்க என்ன கண்டிஷன் ஆறு மணிக்கு கரெக்டாக வந்து கையெழுத்து போட்டுருந்தோம் அஞ்சு நிமிஷம் முன்னே பின்னலாம் ஆகக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஒம்பது மணி வரைக்கும் கரெக்டாக அங்கே உக்காந்துருக்கணும் அதுக்கு இடையில் எழுந்து போகக்கூடாது பன்னெண்டு வாரம் நல்லா கரெக்ட் கண்டினியூவாக வரணும் ஒரு வாரம் கூட இடையில் நிற்கவே கூடாது நின்றுட்டால் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணி திருப்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து வரணும் அந்த பன்னெண்டு வாரம் இது வந்து இப்போ முடிச்சுட்டு ஒம்பது மணிக்கு முடிச்சுட்டு நம்ம திருப்பி கோயம்பேடில் வந்து திருப்பி மேட்டுக்குப்பத்தில் இருக்குது எங்கள் வீடு அங்கே திரும்பி வர்றதுக்குள்ளே மணி பதினொன்று ஆகிடும் சரி கடவுளை உணர்த்துறேன்னு சொல்லிட்டாங்களே சரி அதை போய் என்ன தான் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லி நானும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் அங்கே ஃபீஸை கட்டிவிட்டு சரி நம்மளால் ஐம்பதாயிரம் முடியாது சரி பன்னெண்டு வாரம் எப்படியாவது போய் கற்றுட்டு வந்துடும் எப்படியாவது உணர்த்திடுவாங்களே புரிஞ்சுன்னு வந்துடுவோன்னு சொல்லி கிளம்பிட்டேன் கிளம்பி போனேன் ஒரு வாரம் போனேன் ரெண்டு வாரம் போனேன் எங்கள் வீட்டுக்கார் வந்து உடனே சண்டை 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 நைட்டில் பதினோரு மணிக்கு வந்தால் இந்த மாதிரி கடவுளை உணர்கிறேன்னு எவனோ சொல்லிட்டான் நீ மாட்டுன்னு போயிட்டு ஒரு பொம்பளை நீ மாட்டு போய் பதினோரு மணிக்கு வீட்டுக்கு வர இதெல்லாம் எவன் உன்னை இந்த மாதிரிலாம் கூப்பிட்றான் எதுக்கு போகிற அது மாதிரிலாம் நான் பயங்கரமாக சண்டை போட்டார் வீட்டுக்குள்ளே சேக்கலை வெளியிலவே கதுவை சாத்திட்டு வெளியவே உட்கார வச்சுட்டார் அன்றைக்கி நைட்டு ஃபுல்லாக வெளியவே உட்காந்துங்கிறேன் அவர் உள்ளே படுத்துக்கினார் நீ வெளியவே இரு அப்படின்னு சொல்லி சரின்னு சொல்லிவிட்டு நானும் வெளியவே உட்காந்துட்டேன் அப்புறமா சரின்னு அப்புறம் அவருக்கே மனசு இன்னும் சரி இறங்கி வந்து திருப்பி கதுவை திறந்து அப்புறம் உள்ளே கூப்பிட்டு அடித்து திருப்பி இன்னும் தடவை நீ அங்கே போனேன்னா அவ்வளோதான் அவங்க கொலையே விழுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டினார் சரின்னு சொல்லி அப்புறம் சரி அந்த நேரத்தில் கோவமாக சொன்னாங்களேன்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நாத்திக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் போனோம் சரி மறுபடியும் இன்னொரு மூணாவது வாரம் ஆயிரம் ரூபா கட்டிட்டேன் எப்படியாவது போய் உணர்ந்துட்டு வந்துடுறேனே நீ கூட கூட வாயன் வண்டி எடுத்துன்னு போயிட்டு வந்துடலாம் நான் பஸ்ஸில் தானே போகிறேன் நீ கூட வந்தேன்னா ரெண்டு பேரும் போய் சேர்ந்துன்னே உணர்ந்து வந்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றோம் ஐம்பதாயிரம் ஃபீஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் போகலாமே ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா மீதி தானே கடவுளை உணர்ந்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிட்றேன் நானே கடவுள் என்னை போய் யார் என்ன ஒருத்தரும் என்னை உணர்றேன்னு யார் சொல்லுவோம் நான் ஏன் அவங்ககிட்டலாம் போடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை விடவே இல்லை சரி எங்கனா நீ போ எங்கனா போய் அழிஞ்சு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பி சொன்னார் சரி சொன்னால் விட்டால் போதுன்ட்டு ந
கடவுள்னா நம்மளுக்கு வழியே காட்ட மாட்டாரா இப்படியே நம்மள ஏன் சோதிக்கிறாரு இப்படியெல்லாம் நம்ம திட்டு வாங்கிட்டு இருக்குமே என்ன தான் இது காரணம்னு சொல்லி அப்படியே நொந்து மனசில் அப்படியே அந்த ஏக்கத்தோடே வேலைக்கு போவேன் அந்த ஏக்கத்தோடே வேலையெல்லாம் செஞ்சுன்னே இருப்பேன் அப்புறமா தான் திரும்ப மறுபடியும் நீங்கள் வரீங்க திரும்பவும் வரீங்க நீங்கள் கோயம்பேடு திரும்ப வந்து உங்களுடைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை பார்த்துட்டேன் நெட்டில் மறுபடியும் பார்த்தோன்னே எனக்கு சந்தோஷம் தாங்கவே முடியல ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னே பார்த்தோம் திரும்பவும் மறுபடியும் நம்ம பார்க்குறோமே வந்து விட்டார் ரமணர் அப்படின்னு சொல்லி மாரிய பண் ஓப்பன் பண்ணாரான்னு தெரியல அந்த வாட்ஸ்அப் அந்த மெசேஜ் உண்மையாக அதான் நான் ரமணரை நான் யாருன்ற கேள்வியில் ஆரம்பித்து திரும்பணும் பார்த்தா வந்து விட்டார் ரமணன்ற வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜை பார்த்த உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்குள்ள தாங்கவே முடியல எல்லாமே உணர்ந்துட்டு மாதிரி அப்போவே ஃபீல் பண்ணிட்டேன் திரும்பவும் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க சென்னைக்கு வந்திருக்கீங்க மறுபடின்னு உடனே ரொம்ப சந்தோஷம் திரும்பவும் திருப்பூரில் இருக்கீங்க அப்படின்னு உடனே சரி இவ்வளோ தூரம் எப்படி நம்ம வர்றது அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டுங்க அப்படியும் வந்துட்டேன் வந்து உங்ககிட்ட வந்தும் பேசினேன் நீங்கள் அன்றைக்கே வேறு சொல்லிட்டீங்க இந்த நீங்கள் இருக்கிற நிலம தான் க கரெக்டான நிலை அப்படின்லாம் சொன்னீங்க அப்போவே எனக்கு சந்தோஷம் தான் இருந்தாலும் திரும்பவும் கோயம்பேடுக்கு வந்தேன் திரும்பவும் கோயம்பேடுக்கு வந்து உங்ககிட்ட நாலஞ்சு சாட்சாங்க அட்டன் பண்ணி கேள்விகள்லாம் கேட்டு எல்லாம் முடிஞ்சு எனக்குள்ளே ஒரு நிம்மதியாக அப்போ தான் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு முழுமை எல்லாத்தையுமே உங்ககிட்ட தான் உணர்ந்தேனே எனக்குள்ளே இருந்த அந்த கேள்விகளும் அந்த மனசில் அது வர எண்ணங்களுக்கும் துக்கங்களுக்கும் நான் பட்ட அவஸ்திகளுக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்றத உங்களை தவிர வேறு யாரும் இந்த உலகத்தில் இனிமேல் வந்து சொல்கிற சொல்ல போதே கிடையவே கிடையாது நான் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன் வேறு யார் என்ன சொல்ல போகிறாங்க ஒன்றுமே மனசில் ஏற எண்ணங்களை வந்து எண்ணங்கள்னா என்ன புத்தினா என்ன அது துக்கங்கள்னா என்ன உணர்ச்சிகள்னா என்ன ஆழ்ந்த உறக்கம்னா என்ன அப்படின்றத இது வரைக்கும் யாருமே பேசவே இல்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பற்றி பேசின முதல் குருவும் நீங்கள் தான் கடைசி குருவு நீங்கள் தான் இனிமேல் அப்படி யாராவது பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது உங்களை காப்பி அடித்து தான் பேசுவாங்களே தவிர அவங்க உண்மையிலே உணர்ந்து தான் சொல்லுவாங்களான்றது தெரியல அந்த மாதிரி வந்து இப்போது எங்கே போய் வந்து ஒன்றுமே நம்மளுக்கு நினைக்கிற ஒன்றுமே அங்கே எதுவுமே இல்லைன்னும் போது அப்போ என்ன தான் நடக்குதுன்னே தெரியல வெளியே எல்லாமே பொய்ன்றது நல்லா அப்படி அப்பட்டமா வெட்ட வெளிச்சமா அப்போ தான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த ஒரு விஷயத்த பணம் காசுக்காக அவங்களுடைய பெருமைக்காக இவ்வளோ எளிமையாக இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஒரு மனிதன் தானே அவனே உணர வேண்டிய ஒரு விஷயத்த இது போய் சொல்லி கொடுக்குறதுக்கு பணத்தை வச்சு அலைய வச்சு கஷ்டப்படுத்தி ஏற்கனவே கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஒருத்தனுக்கு அது எப்படா கிடைக்கணும் அப்படியே அந்த ஒரு தாபத்தோடு இருக்கிறவனுக்கு அதை அலைய வச்சு பார்க்குறதுல அவங்களுக்கு என்ன ஒரு ஆனந்தனே தெரியல அவங்க ஒரு குருவாகவே இருக்க முடியாது அப்படி ஒரு இந்த மாதிரி உலகத்தில் எதை பார்த்தாலுமே வெறுப்பு தான் வருது உங்களை சந்தித்து இப்படி ஒரு விஷய சின்ன விஷயத்துக்கு இவ்வளோ எளிமையாக சொல்லி கொடுக்குற ஒரு குரு நம்மளுக்கு எந்த ஜென்மத்தில் என்ன புண்ணியம் பண்ணணும் தெரியல இந்த ஜென்மத்தினுடைய இந்த பிறவி பயனை உண் நான் முழுமையாக அடைஞ்சிட்டேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இங்கே வாழ்க்கையில் இந்த தேடல் மட்டும்தான் இருந்தது எனக்கு இந்த தேடலுக்காக தான் நான் பிறந்திருக்கேன்றதே நான் உணர்றேன் இந்த தேடல் வந்து முடிவு பெறணுன்றதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த பிரிவு எடுத்து வந்திருக்கேன்றது எனக்கு புரியுது திருமண வாழ்க்கையும் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பாதியில் தான் முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோ ஆணவத்தின் உச்சியில் இருந்த கணவர் அந்த உடம்ப அவ்வளோ ஒரு பாதுகாப்பு நான் பழைய சோறு சாப்பிட்டா கூட அவர் புதுசாக தான் சாப்பிடுவார் அப்படிலாம் பொத்தி 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 வச்சுருந்த அந்த உடம்ப குடிச்சு 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 குடிச்சே அழிஞ்சு போயிட்டார் எவ்வளோ சொன்னாலும் திருந்தவே இல்லை உங்கள் உங்கள் சந்நிதிக்கு வர சொல்லி நான் கெஞ்சி கெஞ்சி பார்த்துட்டேன் கூப்பிட்டு அவருக்கு காதில் ஏறவே இல்லை எவ்வளோ சொன்னாலும் சரி வராதவங்கள நம்மளாம் கட்டாயமே படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லி நான் விட்டுட்டேன் அந்த அளவுக்கு ஆணவத்தின் உச்சியில் இருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுடைய முடிவு என்னான்னு எனக்கு தெரியும் நான் சொல்ல விரும்பலை அவங்கக்கிட்ட ஏன்னா அவங்க போகிற பாதை சரியில்லைன்றது எனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு 
இவங்க போகிற பாதை சரியே இல்லை இவங்க முடிவு இப்படி தான் இருக்கும்ன்றது தெரிஞ்சு போச்சு நானும் சொல்லிட்டேன் ஆனால் அவங்க வந்து அதெல்லாம் வந்து அவங்க கேட்கவே இல்லை அவங்க காதுகள்லாம் அப்படி செவிடாகி போச்சு உடம்பாக தான் வாழாறாங்க அவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம என்ன பேசினா என்ன புரியும் மண் மனசை கூட புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு இது இல்லை என் மனசில் இவ்வளோ வேதனைகளை வச்சுட்டுருக்கேன் இதை வந்து தீக்க முடியாதவங்க அவங்க உடம்ப பற்றியே பேசினிக்கிறாங்க உடம்புக்கு போய் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறாங்க மருந்து சாப்பிட்றாங்க மாத்திரை சாப்பிட்றாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க அதுவும் குடித்து அதை வேறு கெடுத்து போயும் சேர்ந்துட்டாங்க இப்போ அந்த மரணத்தின் மூலயமா திரும்ப உடம்பு இல்லைன்றது நான் அதுக்கு முன்னாடியே உணர்ந்துட்டேன் அந்த உடம்பும் இப்போ பாதிலே போயிடுச்சு அது பொய்ன்றத என் கண் முன்னாடியே பார்த்தேன் அந்த உடம்புல அந்த உயிர் இல்லை அப்படின்றத அந்த பன்னெண்டு மணி ராத்திரிக்கு ஏன் முன்னாடி தான் அந்த உயிர் போது வேறு சொந்த பந்தங்கள்லாம் என் கூட யாருமே கிடையாது இருக்கிறதே நிற்கிறேன் தனி மரமாக ஒரு ஆளாக செங்கல்பட்டு மருத்துவமனையில் தனி ஆளாக நிற்கிறேன் அந்த மூச்சு ரத்த வாந்தியில் போ போகுது அப்படியே கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக ரத்த வாந்தி எடுத்து எடுத்து அப்படியே கடைசி மூச்சு வரைக்கும் அந்த பார்க்குறேன் அந்த கண்ணை எப்படி தான் அந்த உடம்புலேருந்து போகுதுன்னு சொல்லி அப்போ கூட பகவானை தான் நினைக்கிறேன் நான் கத்தலை கதறலை துடிக்கல எதுவுமே பண்ணலை நான் பார்க்குறேன் அந்த உயிர் போகிறத எப்படிலாம் ஆணவத்தில் இந்த உயிர் வந்து எப்படிலாம் பேசிச்சு நம்மளை இங்கே போகக்கூடாது அங்கே போகக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது இதை பண்ணக்கூடாது மெடிடேஷன் கிளாஸ் ஏன் போகிறேன் அங்கே போகிறேன் இங்கே போகிறேன் இப்படியெல்லாம் பேசி நூறு வருஷம் இரநூறு வருஷம் வாழற மாதிரி ஒரு உடம்புல வந்து பேசிட்டு இப்போ என்ன முப்பத்தஞ்சு வயசுலே போதே இது என்ன இது அப்படின்றத நேரடியாக பார்த்துட்டேன் பார்த்துட்டேன் இப்போ என்ன இப்போ வெளி உலகத்துக்காக நம்ம அதை அழுக வேண்டியதாக இருக்குது வெளி உலகத்துக்காக இப்போ நம்ம கண்ணீர் விட்டு கதறி தான் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி அழுது அந்த மரணத்தையும் ஏற்றுட்டு ஏன்னா மரணத்தின் மூலயமா தான் வந்து ரமணரும் அவருக்கும் ஞானம் அடைஞ்சார் நீங்களும் சொல்லியிருக்கீங்க அந்த மரண அனுபவம் உங்களுக்கும் ஏற்பட்டுருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதே மரண அனுபவத்தை தான் நானும் பார்த்தேன் அது போலி உயிருன்றத பார்த்து அது உடம்புல இல்லை உடம்பு இல்லை அதுவும் பார்த்து அதையும் கடைசியாக நிகழ்த்தி காட்டியாச்சு இப்போ இறுதியாக நிச்சயம் இருக்கிற இந்த வாழ்க்கையை இனிமே இந்த பிரிவில் என்ன என்ன தெரியல என்ன தெரியல எது இன்னுமே என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல இருந்த ஒரே ஒரு என்னை வந்து அடக்கி ஆண்டை உடம்பா அதுவும் போயிடுச்சு இனிமேல் வந்து என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல இப்போ குருவை தான் சரணடைய வேண்டிய ஒரே ஒரு பாக்கி எனக்கு சரணடையிறத தவிர வேறு ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்றதுக்காகத்தான் உங்களை வந்து நான் சரணடைஞ்சிருக்கேன் இதுக்கு மேலே வந்து எஞ்சியுள்ள நாட்களை உங்களுடைய காலடியில் இருந்து இந்த பிரிவி முக்தி கொடுத்து நீங்கள் தான் என்ன வழி நடத்தணும் அதுக்காக தான் இந்த பிறவியே எடுத்துருப்புன்னு எனக்கு தெரியுது இந்த பிறவி ஒன்றும் இல்லைன்றது தெரிஞ்சு போச்சு ஒன்றும் இல்லைன்றதுனால தான் எல்லாமே எனக்கு சீக்கிர சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடுச்சு இருந்திருந்தால் எதை ம மற்றவங்க மாதிரி சந்தோஷமாக இருந்திருந்தால் ம அப்பா அம்மா சந்தோஷமாக இருந்திருப்பாங்க உறவுகள்லாம் எனக்கு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கும் சொத்து சோகம் இருந்திருக்கும் எல்லாமே இருந்திருக்கும் எதிர்பார்ப்பு எதிர்பார்த்தது எதுவுமே எனக்கு கிடைக்கல அந்த மொத்தம் புரிய வருது எல்லாமே போய் நான் இதுக்காக வரலன்றது உணர்ந்துட்டேன் நான் இதுக்காக வந் இதுக்காக நான் வரல நான் வந்த விஷயமே வேறு அதை விட்டுட்டு வேறு எதோ எதோ செஞ்சுட்டுருக்கேன்றத புரிஞ்சிட்டேன் அப்போ அதை எல்லாமே விட்டுட்டு அந்த பொருளை நோக்கி போகிறது தான் ம என்னுடைய இந்த பிறவி முடிக்கிறதுக்கு வழி அதை நீங்கள் தான் குரு தான் அதை நீங்கள் வழிகாட்டணும் இது வந்து என்னால் ஆடுறக்காகிற காரியமே இல்லை கடைசியாக குருவை சரணடையிறது ஒன்றே தான் கதி அதை தான் இப்போ நான் செஞ்சிட்டேன் வேறு எங்கேயுமே போகலை எனக்கு எவ்வளோ வேலை இருக்குது ரெண்டு பொண்ணு இருக்காங்க அவங்கள படிக்க வைக்கணும் காப்பாற்றணும் அங்கேயும் எவ்வளோ பேர் வேலை செய்யுமா வாமா என்கிட்ட வா வேலை செய் என்கிட்ட வா வேலை செய் வாங்க இருங்க இங்கே பார்த்துங்கன்றாங்க என்னுடைய புத்தியில் ஒன்றுமே தோணலை எல்லாமே இருக்குது ஆனால் எனக்கு எங்கேயுமே போன தே போகவே தோணலை அது ஏனும் தெரியல உங்களை தான் வந்து இங்கே சரண் அடையணும்னு மட்டும்தான் என் புத்தியில் ஓடின்னு இருக்கு ஐயா நம்மளை கூப்பிட மாட்டாரா ஐயா என் வந்து நான் என்னை வந்து இங்கே வரணுன்றதுக்காக என் கணவர் இறந்த மூணு நாலு மாதமாக நான் வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்கேன் உங்களுடைய அழைப்புக்காக தான் காத்துட்டுருக்கேன் நீங்கள் வர சொல்லுவீங்க 
இந்த மிச்சம் இருக்கிற என்னுடைய வாழ்க்கையை எப்படி முடியும்னு எனக்கு தெரியாது அது உருவை வந்து சரணடையிறது தான் வேலை அதுக்காக தான் உங்களுடைய அழைப்புக்காக தான் நான் காத்து நின்றேன் வந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் தான் வழி நடத்தணும் இந்த பிரிவியை நீங்கள் தான் எனக்கு முடிச்சு வச்சிடணும் Thank you.